ഇയാൾ ഇതുവരെ വിട്ടില്ലേ ഒന്നും പറയുന്നില്ല സാർ ഒരാളെ തല്ലുന്നതിനൊക്കെ ഒരു ലിമിറ്റ് ഇല്ലേ ഇറക്കിറക്ക് ഇറക്ക് ചോദിച്ച ഭാസ്കര സത്യം പറയില്ലേ ഭാസ്കര ഈ തമ്പരാൻ എന്തോ ചോദിക്കാനുണ്ടെന്ന് തമ്പരാനെ ചോദിക്കും നല്ല മര്യാദയ്ക്ക് ചോദിക്കും മിസ്റ്റർ ഭാസ്കര പാറയപ്പറമ്പും താനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എന്താണ് ഒന്നുമില്ല തല്ലിയിട്ടാണോ ചോദിക്കുന്നത് നേരെ ചോദിക്കുക സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കേണ്ട രീതിയിൽ ചോദിച്ചാലേ ഭാസ്കര മറുപടി പറയൂ അന്നാക്കി തോക്ക് തള്ളി കയറ്റി വെച്ച് എങ്ങനെ മറുപടി പറയുന്നത് അല്ലാതെ ചോദിക്കാൻ പാടില്ലേ പറയണേ ഞാൻ വെറും വർത്തമാനമേ പറയുള്ളൂ തമ്പരാൻ രാജ കുടുംബമാണ് ധീര വീര കുടുംബം കൊല്ലും കൊലയുള്ള കുടുംബം അതൊക്കെ പറഞ്ഞാലും മതി ചോദിച്ചോളൂ ചോദിച്ചോളൂ പറയണ പാറ പറമ്പ് നീയായിട്ടുള്ള ബന്ധം എന്താണ് എനിക്കറിയാത്ത കാര്യം ഞാൻ എന്ത് പറയാനാ സാറേ അറിയണമെങ്കിൽ സാർ സലിമിനോട് ചോദിക്കുക ആരായി സലീം ആ സ്ഥലത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ ഹുസൈൻ സാഹിബിന്റെ മകൻ പാറയപ്പറമ്പിൽ ചാരായ മാറ്റാൻ ഞാനൊരു കുടിൽ കെട്ടിയത് ശരിയാണ് പക്ഷെ ഞാൻ അവിടെ താമസിക്കാറില്ല സാർ സലീമാണ് അവിടെ മീറ്റിംഗ് കൂടാറ് തലയക്കെട്ടുകാരും താടിക്കാറുമായിട്ട് സലീമാണ് അവിടെ വരാറുള്ളത് നല്ല പൊരയുള്ള ചെക്കന്മാരെ കുറിച്ച് തോന്നിയാണല്ലോ ബോംബുണ്ടാക്കലും ആളെ കൊല്ലലും എന്റെ പണിയല്ല സാറേ ഞാൻ തീവ്രവാദിയല്ല സലീമിനെ പറ്റി ഇങ്ങൾ പറഞ്ഞത് മുഴുവൻ നേരായിരിക്കും ഓൻ ചെയ്തതിനോടൊന്നും ഞാൻ പൊരുത്തപ്പെട്ടിട്ടില്ല എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു മോൻ ഇല്ല എന്നാ ഞാൻ കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നത് മകനോട് ഇങ്ങനെ വിരോധം തോന്നാൻ കാരണം ഞങ്ങൾ കൂട്ടത്തിലെ രണ്ട് ഭാഗക്കാരുണ്ട് ഞാൻ പഴയ ആളുകളുടെ കൂട്ടത്തിലാ എന്റെ മോൻ എതിർഭാഗത്തും ഒരിക്കൽ പള്ളിയിൽ വെച്ച് രണ്ടു കൂട്ടരും തമ്മിൽ തർക്കായി മറ്റവർക്ക് പള്ളിയിൽ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പെണ്ണുങ്ങളും കൊണ്ടുവരണം വെള്ളിയാഴ്ചത്തെ കുത്തുബ അതായത് മതപ്രസംഗം അറബിയിൽ പാടില്ല മലയാളത്തിൽ വേണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കച്ചറ കൂട്ടി തർക്കം മൂത്തപ്പോ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ നിന്നൊരു മൗലിയെ സെലീം തല്ലുകയും ചെയ്തു എല്ലാവരും കൂടി എന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയപ്പോ ആ ദേഷ്യത്തിന് ഞാൻ അവനോട് പോരെ നിറങ്ങിപ്പോവാനും പറഞ്ഞു അവൻ ഇറങ്ങിപ്പോയി രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചു വരൂന്ന കരുതിയത് പക്ഷെ അവൻ വന്നില്ല പിന്നെ കേട്ടറിഞ്ഞത് ആരുടെയൊക്കെയോ കൂടെ കൂടി എന്തൊക്കെ ആയിപ്പോയി ഇതൊക്കെ ആരാ ഓന്റെ ഉമ്മ അത് കെട്ടിയോളാം പിന്നീട് എപ്പോഴെങ്കിലും മോൻ നിങ്ങൾ വന്ന് കാണുകയോ ഫോണിൽ വിളിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല കഴിയണ ഈ പെൺകുട്ടിന്റെ മുഖം കാണുമ്പോ എനിക്ക് സഹിക്കണില്ല പെങ്കൊച്ചിന്റെ കാര്യമേ ഈ ചെറുപ്രായത്തിലെ ഭർത്താവിനെ പിരിഞ്ഞിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ വലിയ കഷ്ടമല്ലേ സാർ കഷ്ടമാണോ ആവോ എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ കയറുന്നു അതോ പെണ്ണിന് കൂട്ടായിട്ട് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നു കേറാ സാർ നഗർ പറഞ്ഞു എന്താ ഞാൻ കയറി സാർ മുറ സാർ ഹുസൈൻ സാഹിബിന്റെ വീടൊന്ന് വാച്ച് ചെയ്യണം ആരൊക്കെ വരുന്നു പോകുന്നതെന്ന് പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്യണം രാത്രിയും പകലും വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഫോർമർ വെച്ചോ സാർ ദാക്ഷായണിയും സുധാകരനും പാറയപ്പറമ്പിന് അടുത്തുള്ള വീട്ടുകാരിൽ നിന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് എന്തെങ്കിലും വിവരം കിട്ടുമെന്ന് നോക്കണം തൽക്കാലം എത്രയുള്ളൂ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം എനിക്കൊരു ഡൗട്ടുണ്ട് സാർ എന്താണ് സാറ് ബ്രീഫിംഗിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഹുസൈൻ സാബിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയും പാറയപ്പറമ്പ് പ്രദേശത്ത് മാത്രം മതിയോ അന്വേഷണം തൽക്കാലം ഫോർ എ ബിഗിനിങ് എന്താണോ സംശയം അല്ല സാർ ഈ സംഭവത്തിൽ നമ്മൾ മുസ്ലിം തീവ്രവാദികളല്ലേ സംശയിക്കേണ്ടത് ആണെങ്കിൽ എസ് ഐ ഉമ്മർ അന്വേഷണ സംഘത്തിൽ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല കാരണം അവൻ മുസ്ലിം അല്ലേ സാർ ലോകത്തുള്ള സകല മുസ്ലിങ്ങളും തീവ്രവാദികളല്ല മിസ്റ്റർ വർമ്മ അത് മാത്രമല്ല എസ് ഐ ഉമ്മറിന് കോൺസ്റ്റബിൾ ആയിരിക്കുന്ന കാലം മുതൽ എനിക്കറിയാം എന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അയാളെ വിശ്വസിക്കാം വികാരമല്ല വസ്തുതകളാണ് നമ്മൾ നയിക്കേണ്ടത് ഫാക്സ് സാർ കള്ളം കൂട്ടാവാ 
പറഞ്ഞതൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ ആ ഹുസൈൻ സാഹിബിന്റെ വീട്ടിൽ ആരൊക്കെ വരുന്നു പോകുന്നു എന്ന് കൃത്യമായി അറിഞ്ഞിരിക്കണം ആ കടക്കാരന് വല്ല സംശയവും എല്ലാറ്റിനും സംശയം എനിക്ക നിന്നെ ആരും സംശയിക്കാതിരുന്നാൽ മതി അപ്പൊ വിവരങ്ങൾ വിളിച്ചറിയിക്കണം ഓ എന്നാ ഫോൺ ആ ചെല്ല് വാ കലാഷിനിക്കോ ഫാമിലിയിൽപ്പെട്ടതാണിത് എ കെ ഫോർട്ടി സെവൻ സബ് മെഷീൻ ഗൺ അസോൾട്ട് റൈഫിൾ കാലിബർ ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫോർ ഫൈവ് എം എം മിസ്റ്റർ ബൽറാം നിങ്ങൾ മുമ്പ് മേ ബി വൺ ഓർ ടു ഇയേഴ്സ് ബാക്ക് ഒരു റെയ്ഡിനിടയ്ക്ക് ഏതോ ജീപ്പിൽ നിന്നും കുറച്ച് തോക്കുകൾ പിടിച്ചെടുത്ത് ഇവിടെ അയച്ചിരുന്നില്ലേ യെസ് ഇതും ആ ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെ പെട്ടതാണ് സെയിം അല്ല സാർ ഇത് കുഴിച്ചെടുത്ത് ഏതായാലും ഇത് അതേ സീരിയസിൽ പെട്ടതാണ് ഷുവർ താങ്ക് യു ാണ് <laughs> അതൊരു ആക്സിഡന്റ് ആയിരുന്നല്ല ഇറ്റ് വാസ് ഇറ്റ് പ്ലാൻഡ് മോഡർ അതെങ്ങനെയാ സാർ അതിനുശേഷം എനിക്കൊരു ഫോൺ കോൾ വന്നു ഞങ്ങളിൽ ഒരാളുടെ ജീവൻ എടുത്തതിന് പകരം നിങ്ങളുടെ മകളുടെ ജീവൻ എടുക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ആരാ സാർ ഫോൺ ചെയ്ത് അവർ തന്നെ ആയിരിക്കും ഹലോ സാർ സാർ ഡിഐ ജിയാ കാണണോ എനിക്കോ സാർ ഈ ബോംബ് കേസ് അന്വേഷിക്കാൻ സി എം തന്നെ ചുമതലപ്പെടുത്തി അല്ലേ ആ കോൺഫറൻസിൽ പലരും തനിക്കെതിരായിരുന്നു ഞാൻ ഒരാളാണ് ബാലുവിന് വേണ്ടി വാദിച്ചത് പിന്നെ അത് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ സി എം പറഞ്ഞിരുന്നു സാർ എനിക്ക് വേണ്ടി വല്ലാതെ വാദിച്ചിരുന്നു ആട്ടെ സ്കോഡൊക്കെ തീരുമാനിച്ചു ജോസി ബെൽറ ഈ കേസ് വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് തന്നെ കൊണ്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റൂല ഡിവൈസ് ബി ജോർജ് ഇല്ല ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് അയക്കൂ ജോർജ് വിൽ അസിസ്റ്റ് യു ബൽറാമിന്റെ കൂടെ അന്വേഷണത്തിന് സഹായിക്കണം എന്താ എനിക്ക് സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ സാർ പക്ഷേ ബൽറാമിന് ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് അറിയില്ല ഇല്ല സാർ ഇഷ്ടപ്പെടില്ല കാരണം ഇയാളോടൊപ്പം വർക്ക് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് താല്പര്യം ഇല്ലാതെ തന്നെ അത് താ മാത്രം തീരുമാനിച്ചാൽ മതിയോ ഈ കാര്യത്തിൽ മതി സാർ സി എം എനിക്ക് പരിപൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നിട്ടുണ്ട് ധിക്കാരമാണ് താൻ പറയുന്നത് അതെ സാർ ഞാൻ ധിക്കാരിയാണ് അതൊരു പുതിയ കാര്യമല്ലല്ലോ താൻ പോയിക്കോളൂ അവൻ സമ്മതിക്കില്ലെന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ സാറിനോട് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ജോർജ് അന്നെ ബലറം കൂടെ ചേർത്തില്ല അല്ലേ ഇല്ല നാണം കെട്ടി തിരിച്ചു പോരേണ്ടി വന്നു ഒരു കണക്കിന് ഉൾപ്പെടുത്താത്തത് നന്നായിന്നാ ഇപ്പൊ തോന്നുന്നത് എന്ത് വർത്താനീ പറയണേ വട്ടൊന്നും അല്ല റഫീക്കെ അവൻ അന്വേഷണം തുടങ്ങട്ടെ അത് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് ഞാനായിരിക്കും എങ്ങനെയെന്നൊക്കെ നിനക്ക് വഴിയേ മനസ്സിലാവും വഴി ഒന്നേ ഉള്ളൂ വെട്ടൊന്ന് കഷ്ണം രണ്ട് അതാണ് എന്റെ രീതി വെട്ടും കുത്തുമെന്നൊക്കെ പറയാൻ എളുപ്പമാ ഇതൊക്കെ ഫോണിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമല്ല നമുക്ക് ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ കൂടാം എന്ത് ജോർജ് അത്യാവശ്യമായിട്ട് കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞത് എം എൽ എ എന്താ ഒന്നും അറിയാത്ത പോലെ ഡി ഐ ജി നിർബന്ധിച്ചിട്ട് പോലും അന്വേഷണ സംഘത്തിൽ ജോർജിനെ എടുക്കില്ലെന്ന് ബൽറാം തറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു ഹുസൈൻ സാബിനെ ബൽറാം ചോദ്യം ചെയ്തു ബൽറാമിന് ഇപ്പൊ സലീമിനെ കുറിച്ച് നന്നായിട്ട് അറിയാം ഇനി സലീമിന്റെ വഴിക്കാവൂ അവന്റെ അന്വേഷണം അത് തടയാൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് ആലോചിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ആലോചനയല്ലാതെ കാര്യങ്ങളൊന്നും നടക്കുന്നില്ലല്ലോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ഈ സലീമിന്റെ കാര്യം തന്നെ ഇത്ര കാലം കൊണ്ട് അന്വേഷിക്കുന്നു അവ മരിച്ചോ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ എന്ന് പോലും നമുക്കറിയില്ല ഞാൻ അന്വേഷിച്ചു പല വഴിക്കും പക്ഷെ ഒരു വിവരവും ഇല്ല അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കോളേജ് വരുവെന്നോ പാറേപ്പറമ്പ് കുത്തി കുഴിച്ച് ബോംബ് പൊട്ടുവെന്നോ ഒക്കെ ആരെങ്കിലും വിചാരിച്ചോ കഴിഞ്ഞതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഇവിട
മിസ്റ്റർ ദാസിനെ അറിയിക്കണ്ടേ അദ്ദേഹം അറിഞ്ഞാണ് സകല പത്രങ്ങളും ടിവിയിൽ വന്നതല്ലേ എന്നാലും നമ്മൾ അറിയിച്ചില്ലെന്ന് വരരുതല്ലോ എങ്കിൽ റാണി തന്നെ ഒന്ന് വിളിക്കേ ും എവിടെ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കും അറിയില്ല സെൽഫോൺ ഓഫ് ചെയ്തിരിക്കാണ് ആ അദ്ദേഹം എന്നെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ റാണി വിളിച്ച കാര്യം പറയാം പിന്നെ നിങ്ങളുടെ മിനിസ്റ്റർ മിസ്റ്റർ മുസ്തഫ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ട് എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് റിസീവ് ചെയ്തോണ്ട് വരിക